ஜின்சர்கார்லிக்பூன் சுமந்த முளகுபொடி வேணும் கறிவேப்பில ரெண்டு தண்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி ஆவசியத்தின் உப்ப கால் டீஸ்பூன் காயப்பொடி கால் டீஸ்பூன் உலுவாப்பொடி இதான நமக்கு ஆவசியமுள்ள சாதனங்கள் இனி நம்ம இது எங்கேயான உண்டாக்குன்னு நோக்கம் இதன் அகத்தேக்கு நம்ம ஒரு குறைச்சு மஞ்சப்பொடி நம்ம அரை டீஸ்பூன் எடுத்துட்டு அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி சேர்த்து கொடுக்கும் ஆவசியத்தின் உப்ப குறச்ச முளக பொடி இது இத்திரையும் இட்டுட்ட நல்லது போல நமக்கு இதனை வந்து இளக்கி மேரினேஷன் வேண்டிட்டு ஒரு பதினஞ்சு மினிட்டோளம் மேரினேஷன் வேண்டிட்டு வைக்கணும் அது கழிஞ்சு நமக்கு எண்ணெய்க்கத்ததினே வறுத்தெடுக்கணும் இதொரு பதினஞ்சு மினிட் இருக்கட்டு பதினஞ்சு மினிட் இருந்ததின சேஷம் நமக்கு இது எண்ணெய்க்கத்து வறுத்தெடுக்க மீன் மேரினேஷன் வச்சுட்டு பதினஞ்சு மினிட் ஆகி நீ நமக்கு அதனே வந்து வறுத்தெடுக்கலாம் ஸ்டவ்விலோட்டு பாத்திரம் வச்சுட்டு ஸ்டவ் பற்றிங்க அதிலேக்கு ஒரு கால் லிட்ரு எண்ணெய் பிடிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிட்டுண்டு நம்ம ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேக்க வச்சுட்டு மேரினேட் அடிச்சிருக்கிற மீனை நமக்கு எண்ணெயில் விட்டுட்டு விடுவோம் ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളമയം എല്ലാം പോയി നല്ല കട്ടിക്കാവണം മീൻ നല്ല ഒരു ഹാർഡായിട്ട് വരണം ആ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇനിയത് എടുക്കാം എണ്ണയ്ക്കകത്തു നിന്ന് എടുക്കാം 
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മീനും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം ഈ പരുവത്തിൽ കിട്ടണം നമുക്ക് നമുക്കിനി അച്ചാറിന്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം കുറച്ച് കരിവേപ്പില രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മരച്ചത് ഇത് തന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിന്റെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ പോയി ഇന്ന് വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് മീതിലോട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഉലുവ പൊടി പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ഇത്ര ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മീൻ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ചൂട് സുർക്ക ചേർക്കാം പിന്നെ വറുത്ത എണ്ണ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എണ്ണയും കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അത് ആറാൻ വയ്ക്കാം ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ രുചി നോക്കി പുളി വേണമെങ്കിലോ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിലോ അതിനാവശ്യം അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകോ കുറയ്ക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് 
ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അച്ചാടുപ്പം നല്ലപോലെ ആറിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ അകത്തോ ജാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ജാറിൽ ചെറിയൊരു ജാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിടും നമ്മുടെ മീൻ അച്ചാർ തയ്യാറായി എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബായ്